Today I am going to discuss Orthopedics and Neurology, Paper 2 for Physiotherapy Second Year Students. Today I will discuss about Disorders of Spinal Cord. And I will talk about the local and the local and the local. So Spinal Cord Disorders. In this we are going to see Spina bifida, transverse myelitis, syringomyelia, spinal tumors. Okay, these four we are going to see. In all, one of choose some spina bifida, transverse myelitis, syringomyelia, and spinal tumors. Okay, Prati Dana Gurinja, one detail guy, it was niche good. Now, spina bifida. Okay, definition. It is developmental abnormality in the vertebral column resulting in lack of fusion of vertebral arches. As a result, vertebral arches are not closed. So, if you want to know, this developmental abnormality is the same thing. If you want to know the vertebral column, it is the same thing. If you want to know the vertebral column, it is the same thing. If you want to know the vertebral column, so there are two types of spina bifida. दिन विभाजन गण का मनुष्य चूस कुन्नत लेते classification गण का मनुष्य चूस कुन्नत लेते ये भी रंडो रखा है। ओके टी spina bifida ओकल ता रंडो दी spina bifida cystica by अंते इंते अर्दम रंडो वन अर्दम। ओके ना रंडो का divide है ना पुर। दानी bifida नी अंतम। So रंडो का विभाजन चुप आड़ी। Spinal cord. So spina bifida लो मन के रंडो रखा है। Spina bifida ओकल ता spina bifida Cystica, spina bifida. के चुड़ैल के vertebral column लो defect वाला इलावा का sac bite कर चुकी है, ओके ना? Bite के अंडे किसी ना पिलाला लो चुड़ैल के दिन मानो पुट को तो नहीं चुस्ता हो, right? Neural tissue दान तो bite के राज्य उन्हें डम spinal cord. Now, spina bifida occulta. This is the mildest form of defect. Okay, na? Eee kada lopam inta, uddhiga ne unta. There is a defect in the fusion of laminal arch. Okay, na? Manna vertebral low bodies low na laminae yoka arch. Sarigga, fuse kaak podam wala manam ee lopam ni gavanisthaam. A bond of fibrous tissue between the skin and vertebrae causes dimple over the skin. Okay, na? मनम वाला वेन्यू निगान का गमन इंच नेट लेते इकड़ों का लंतन मनम गमन इंच होच्छ। ओके टफ टफ हेयर इस प्रेजेंट। ओके इकड़ आलागे काकुनी कड़े में इतनी वेंट्रिकल को डाउन टाइप। नर्वस टिश्यू इज़ नॉट डिफेक्टेड। सो इस पाइना बाइफिडा ओकल्टा ने कंडीशन लो नर्वस टिश्यू। ओके ना मना नाड़ी कना� चुड़ैल निकला, रुंड बोन्स में दिला गैप, दिन उन्हें बाइटेको सेंट। नो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इट इस ऑफ थ्री टाइप्स। ओकल टाको रिंची चूज करना, चादु करना। नो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इधी मोड़ रखा लो, ओकटी माइलोसील, रुंड मेनिंजोसील, मोड़ दी माइलो मेनिंजोसील। सो माइलोसील अंडे, or of meninges, the membrane is tissue surrounding the brain and spinal cord. इके टाइम में इन्दे इस spinal cord अनेरी बाईटे के कान पिस्तुंडी, ओके ना इडी वेन्नुलो उन्ना लोपम लो वाला बाईटे कोच्चेस तुंडी। कनी सम दान पाई ना covering कोड़ा उन्दा दाते चरमम तो न covering अने और आयन रचु लेदा मना meninges तो covering meninges अंतेंटी covering of brain and spinal cord आ called as meninges, ओके ना अभी three layers उन्दे करा पार्टी covering से इडी कोड़ा उन्दा दो डायरेक्ट गाड़ी बैठ के माना कि कानून पिस्ता आउट आती चुड़ैल माली ऑक्सर्ट पे पिस्ता ना चुड़ैल निकला स्पाइन बाई पिड़ा ये अंतर कोड़ा बैठ के कानून पिस्ता आउट आती चुड़ैल निकला ये विधेयक आउट आती एंड इधर माइलोसी ओके मेनिंजोसी मेनिंजोसी इस बर्थ डिफेक्ट वेर द सैक ये इस वेर द 
ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మెనింజో మెనింజో సీల్ ఈజ్ ఎ బర్త్ ఇఫెక్ట్ ఇది కూడా పుట్టుకతోనే కనిపిస్తున్న లోపం ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఒక శాక్ అంటే ఒక సంచి లాంటిది బయటకు వస్తున్నట్టు మనకి కనిపిస్తుంది ఇది ఏంటి ఇది స్పైనల్ కాలం నుండి బయటకు వస్తుంది ఈ శాక్ అనేది రైట్ ద శాక్ ఇన్క్లూడ్ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ బట్ డస్ నాట్ కంటైన్ న్యూరల్ టిష్యూ ఇందులో ఏముంటుంది ఫ్లూయిడ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎలాంటి టిష్యూ అంటే నాడి కణానికి సంబంధించి ఏమి ఉండదు ఇట్ మే బీ కవర్డ్ విత్ స్కిన్ ఆర్ విత్ మెనింజర్స్ ఇంతకు ముందు దాంట్లో ఏమైంది మైలోసీల్లో అది స్కిన్ కానివ్వండి మెనింజర్స్ తో కానివ్వండి కవర్ చేసి లేదు కానీ ఇక్కడ ఇది కవర్ చేసి ఉంటుంది కవర్ చేసి ఉంటుంది స్కిన్ తో అయినా కవర్ చేసి ఉంటుంది లేదా మెనింజర్స్ తో అయినా కవర్ చేసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైలో మెనింజర్స్ ఇట్ ఇస్ సివియర్ ఫామ్ ఆఫ్ స్పైన బైపిడ ఓకేనా అంటే ఏమంటారు మనకి క్లాసిఫికేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది ఓకేనా సివియర్ ఫామ్ రైట్ ఇన్ విచ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ నర్వ్స్ డెవలప్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ఆర్ కంటైన్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ శాక్ దట్ ఈస్ విజిబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఏరియా ఇదేంటి సివియర్ ఫామ్ అంటే ఎక్కువ తీవ్రత కలది సివియర్ ఫామ్ అంటే ఎక్కువ తీవ్రత కలది ఏమైతే ఉంది ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ కానివ్వండి లేదా దానికి సంబంధించిన నర్వ్స్ కానివ్వండి ఏమైంది మన శరీరం బయట డెవలప్ అవుతున్నాయి ఎదుగుదల అనేది శరీరం బయట జరుగుతుంది మరి ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు ఈ రెండు కూడా స్పైనల్ కార్డ్ కానివ్వండి ఈ నర్వ్స్ కానివ్వండి ఎక్కడ ఉన్నాయి బయట ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ శాక్ లో ఉన్నాయి ఒక ఫ్లూయిడ్ తో ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ద్రవ పదార్థం ఓకేనా దాంతో నిండి ఉన్న ఒక సంచిలో బయట ఎదిగి ఉన్నది అంతేకాకుండా ఇది ఏంటి మనకి బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటది మనం బ్యాక్ ని కనుక చూసినట్లయితే గమనించినట్లయితే ఈ మెనింజో మైలోసీల్ అన్నది మనకి బయటికి కనిపిస్తుంది న్యూరల్ సింటమ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి స్పైన బైఫీడ ఒకళ్ళ ఉన్నా స్పైన బైఫీడ సిస్టికా ఉన్నా సో మళ్ళీ స్పైన బైఫీడ సిస్టిక ఏమైంది మూడుగా విభజించబడ్డది మైలోసీల్ మెనింజోసీల్ మైలో మెనింజోసీల్ ఓకేనా సో ఈ టర్నీట్ కి కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు మనము చూస్తాము ఓకేనా నరాలకు సంబంధించిన లక్షణాలు మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పబడింది మసిల్ పెరాలిసిస్ ఆర్ వీక్నెస్ అంటే కండరాలు చచ్చిపడిపోవడం కానివ్వండి లేదా కండరాల బలహీనత చూస్తాము లాస్ ఆఫ్ సెన్సెస్ స్పర్శని కోల్పోవడం బ్లాడర్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే మూత్ర సంచికి సంబంధించిన స్పర్శని కోల్పోవడం ఓకేనా మూత్రం పోయాలనుకున్నప్పుడు వచ్చేది తెలియకపోవడం ఓకే పోస్తున్నప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ గా వాయిడ్ చేసింది తెలియకపోవడం అలాగే మెంటల్ రిటార్డేషన్ అంటే బ్రెయిన్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడి ఎడ్డి ఎడ్డి పిల్ల లాగా అవ్వడం ఓకే సరిగా ఎదగకపోవడం మానసికంగా సరిగ్గా ఎదగకపోవడం సో ఎర్నాల్ చెరీ మాల్ఫార్మేషన్ హైడ్రోసెఫిలస్ విత్ స్పైన బైఫిడ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్నాల్ చెరీ మాల్ఫార్మేషన్ ఒకవేళ స్పైన బైఫిడ ఇంకొకటి హైడ్రోసెఫాలిస్ ఓకేనా ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాన్ని ఎర్నాల్ చెరీ మాల్ఫార్మేషన్ అని అంటారు మేనేజ్మెంట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్పైన బైఫిడ ఈజ్ అండర్ త్రీ హెడ్డింగ్స్ ఓకే ట్రీట్మెంట్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే స్పైన బైఫిడ అని ఇది మూడు హెడ్డింగ్స్ కింద తీసుకోవచ్చు ఒకటి సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే శస్త్ర చికిత్స రెండు మెడికల్ అండ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మందులతో చికిత్స ఇవ్వడం తర్వాత రీహాబిలిటేటివ్ మేనేజ్మెంట్ లేదా ఫిజియోథెరపీ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు రిపేర్ ద స్పైనల్ డెఫిసిట్ అండ్ ప్రివెంట్ ఫర్దర్ డ్యామేజ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ మనకి ఆ స్పైన్ లో ఉన్న లోపాన్ని ఫస్ట్ దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా దాన్ని రిపేర్ మంచి చేసుకోవాలి అలా అయితేనే ఏమైతుంది ముందు ఎట్లాంటి డ్యామేజ్ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు నర్వ్స్ టిష్యూస్ కి కనుక డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి నర్వ్ సిస్టమ్ కి కనుక డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి ఏమైతుంది దాని ప్రభావం అంతా కండరాల మీద పడుతుంది రైట్ అందుకని దాని ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఉండకుండా ఫస్ట్ మనం ఆ డెఫి డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి కంటిన్యూస్ డ్రెయిన్ ఫర్ ద ఎక్సెస్ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఒకవేళ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ కనుక ఎక్కువ మోతాదులో ఉత్పత్తి అవుతున్నట్లయితే మన బ్రెయిన్ లో ఓకేనా దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బయటికి తీసివేస్తూ ఉండాలి మెడికల్ అండ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ అడ్వైస్ బ్రేసెస్ టు అవర్ డిఫార్మిటీ ఓకేనా అంటే డిఫార్మిటీ అంటే ఏంటి వైకల్యం వాటిని నివారించడానికి ఏమంటున్నాడు బ్రేసెస్ ని ధరించమని సలహా ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు ఏం చేస్తాయి ఈ బ్రేసెస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి పొజిషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అలాగే మసిల్స్ యొక్క లెంత్ తగ్గకుండా చూస్తుంది ప్రొఫైలాక్టిక్ యాంటీబాడీస్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ర
చేయాలి కౌన్సిలింగ్ ది పేషెంట్ ఇక్కడ ఏమిటి మామూలుగా స్పైన బైపిడ్ అంటే చిన్న పిల్లలు ఉంటారు సో కౌన్సిలింగ్ ది పేషెంట్ అనే దానికన్నా ఇక్కడ ఏంటి మనము కౌన్సిలింగ్ తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వాలి ఓకేనా వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి ఇవ్వాలి రీహాబిలిటేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఓకే అక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులకి ఏంటి ఇప్పుడు మనం చెప్తాం ఏమైంది ఇక్కడ స్పైన బైపిడ ఏమైంది ఇట్లా వెన్ను లోపల ఉండాల్సిన వెన్ను స్పైన్ ఏదైతే ఉందో అది బయటకు వచ్చింది అనగానే అందరు భయపడిపోతారు ఎందుకంటే కాళ్ళు ఇక్కడ చచ్చిపడిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎలాంటి స్పర్శ ఉండదు పిల్ పిల్లల్ని కనుక గమనించినట్లయితే కాలు కుట్టుకోవడం అనేది ఉండదు సరే చిన్న పిల్లలు కనుక మూ మూత్ర విసర్జన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కనుక అది అప్పుడే మనకి ఆ లోపం అనేది వాళ్ళకి తెలియదు సో ఇక్కడ కాలు కదిలించకోలేడు అంటే పేషెంట్ నడవలేడు బాబు నడవలేడు అనేది అక్కడ అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు ఎంతో వేదనకి గురవుతారు సో వాళ్ళకి మనము సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి టు ప్రివెంట్ అబ్నార్మల్ మూవ్మెంట్స్ ప్యాటర్న్ ఓకేనా సో ఎదుగుదల కదలికలు అనేవి సరిగ్గా జరగకుండా అపసామాన్యంగా జరుగుతూ ఉంటాయి కనుక వాటిని అరికట్టడం టు ప్రివెంట్ కాంట్రాక్చర్స్ కండరాలు ముచ్చుకుపోకుండా చూడటం టు మెయింటైన్ ఫంక్షనల్ క్యాపబిలిటీ వీలైనంత వరకు పేషెంట్ తన విధులను తాను పూర్తిగా నిర్వహించుకునేటట్టు వారిని తయారు చేయడం ప్లాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పేషెంట్ అబౌట్ ద కండిషన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది ఓకే ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను పేషెంట్ కన్నా పేరెంట్స్ అని చెప్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళ కండిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫిజియోథెరపీ ఏ విధంగా సహాయపడుతుందో చెప్పి వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవాలి డిఫార్మిటీస్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్ బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్ప్లింట్స్ ఓకేనా వైకల్యాలని స్ప్లింట్లను ధరిస్తూ మనం అరికట్టుకోవచ్చు నైట్ స్ప్లింటింగ్ ఫర్ అబ్నార్మల్ పొజిషనింగ్ ఓకేనా డే టైమ్ లో అయితే మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం రాత్రిపూట సరిగ్గా పొజిషన్ చేసి ఉండాలి అనుకుంటే నైట్ స్ప్లింట్లని వాడాలి టు ఇంప్రూవ్ సర్క్యులేషన్ ప్యాసివ్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ డన్ ఏమంటున్నాడంటే రక్త ప్రసరణ అనేది సరిగ్గా జరగాలి కనుక ప్యాసివ్ మూవ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉండాలి కాళ్ళకి ఓకే కాళ్ళకి చేతులకి మాక్సిమం ఏముంటుంది అంటే లోవర్ లింబే బాగా ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకే ప్యాసివ్ మొబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ టు ఇంక్రీజ్ జాయింట్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ రైట్ కరెక్ట్ సిట్టింగ్ పాస్చర్ ఈజ్ అచీవ్ బై ది యూజ్ ఆఫ్ ఆర్థోసిస్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ కరెక్షన్ ఆఫ్ స్పైనల్ డిఫార్మిటీస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమైంది పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు సిట్టింగ్ టైం వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళని సరిగ్గా పాస్చర్స్ ఆర్థోసిస్ వేసి కూర్చోబెట్టాలి ఈ ఆర్థోసిస్ అనేది ఎందుకు వేయాలి అంటే వెన్నుల్లో రుగ్మతలను తగ్గించుకోవడానికి లేదా ఒకవేళ రుగ్మతలు ఆల్రెడీ ఏర్పడినట్లయితే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఓకేనా స్పైనల్ డిఫార్మిటీస్ ఏమేమి చూసారు ఫైఫోసిస్ స్కోలియోసిస్ లాడోసిస్ ఓకే రైట్ డిఫరెంట్ సపోర్టివ్ డివైసెస్ ఆర్ యూస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కేస్ దే ఆర్ స్టాండింగ్ ఫ్రేమ్స్ వాకర్స్ హెచ్కేఏఎఫ్ఓ కేఏఎఫ్ఓ అండ్ ఏఎఫ్ఓ ఇక్కడ ఏంటి అంటే పిల్లవాడు ఏంది పుట్టగానే ఈ లోపం ఉంది అని ఎదగకుండా ఉంటాడు కదా పెద్ద అయితే ఉంటాడు ఓకేనా అట్లా అని వదిలేయలేము నడిపిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళని సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మనము సపోర్టింగ్ డివైస్ వాళ్ళకి ఆధారాన్ని ఇచ్చే పరికరాలను ఎన్నుకొని పేషెంట్స్ ని నడిపిస్తూ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకి హిప్ నీ యాంకిల్ ఫుడ్ ఆర్థోసిస్ హెచ్కేఏఎఫ్ఓ ఓకేనా హెచ్కేఏఎఫ్ఓ అంటే హిప్ నీ యాంకిల్ ఫుడ్ ఆర్థోసిస్ వేసాం అనుకోండి వేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి వాళ్ళకి స్టాండింగ్ ఫ్రేమ్స్ ఇచ్చేసి ఓకేనా అంటే వాకర్ ఇచ్చేసి పేషెంట్ ని నడిపించాలి కేఏఎఫ్ఓ అంటే నీ యాంకిల్ ఫుడ్ ఆర్థోసిస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఎక్కడి నుంచి పేషెంట్ కి లోపం ఉంది తొంటి దగ్గర నుంచే ఉందా మోకాల్ పైన ఉందా పాదంలో మాత్రమే ఉందా ఎక్కడి నుంచి లోపం ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఆర్థోసిస్ ని ఎన్నుకొని పిల్లవాడికి ఇచ్చి నడిపించాలి స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ ఆర్మ్స్ ట్రంక్స్ అండ్ లోవర్ లింప్ ఓకేనా కండరాలు బలపరిచే ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి వేటికి అంటే అప్పర్ లింప్ కి ఆర్మ్స్ కి ఓకే అలాగే ట్రంక్ కి అంతేకాకుండా లోవర్ లింప్స్ కి ఒకవేళ పేషెంట్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ప్యాసి మూవ్మెంట్స్ చేయండి పేషెంట్ చేయగలితే యాక్టివ్ మూవ్మెంట్స్ చేయండి ఆ కండరాలు బాగానే ఉంటే అంటే అన్ని కండరాలు ఉండవు ఉన్న కండరాలకి ఏం చేయాలి చిన్నగా స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి ఎందుకంటే వాటి బలం కూడా తగ్గిపోకుండా చూసుకోవడానికి చైల్డ్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ వీల్ ఫర్ వీల్ చైర్ అంబులేషన్ ఒకవేళ పిల్లవాడు పై ఇచ్చినవి ఏవి ఏమైనా డివైసెస్ వేసుకొని నడవలేనప్పుడు వాళ్ళకి వీల్ చైర్ అంబులేషన్ లో కూడా శిక్షణ ఇవ్వాలి అంటే అది ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా పిల్లవాడికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ప్రాపర్ హైజీన్ షుడ్ బి
అందుకని చెప్పేసి వీలైనంత వరకు ఆ ఏరియాలో క్లీన్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు డైపర్స్ వస్తున్నాయి కనుక డైపర్స్ వేస్తా ఉంటారు ఎవ్రీ సిక్స్ అవర్స్ కి ఒకసారి ఆ డైపర్స్ ని మార్చమని చెప్తూ ఉండాలి ద స్కిన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ షుడ్ బి వెల్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ చైల్డ్ షుడ్ బి కెప్ట్ అవే ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ అండ్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే పేషెంట్ ఇక్కడ పిల్లవాడికి లేదా పేషెంట్ కి స్పర్శలో లోపం ఉంటుంది స్పర్శని కోల్పోతాడు కనుక పేరెంట్స్ ని రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకోమని చెప్పాలి అలాగే పిల్లలని ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ అంటే బాగా చల్లగా ఉన్న వాటికి బాగా వేడిగా ఉన్న వాటికి దూరంగా ఉంచాలి అలాగే కొశ్చగా ఉన్న వస్తువులకి కూడా దూరంగా ఉంచాలి చైల్డ్ స్కిన్ ఇస్ స్కిన్ ఇస్ ఇన్స్పెక్టెడ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ఎనీ ఇంజురీ రోజు చూసుకోమని చెప్పాలి చర్మాన్ని అంతా కూడా ఒకసారి పాదాలని కాలని అన్ని కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోమని చెప్పాలి ఓకేనా ఇలాంటి ఏమన్నా గాయాలైనవో చూసుకోమని చెప్పాలి ఒకవేళ గాయాలు కనుక అయినట్లయితే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ చికిత్స ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ స్మైలైటిస్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి పేరు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే అడ్డంగా మై అంటే మైలిన్ చీట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే మెనేజర్స్ నర్వ్ టిష్యూ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఐటీస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ స్పైనల్ కార్డ్ సెగ్మెంట్స్ విచ్ మై ప్రోగ్రెస్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ రిమైన్ స్టేషనరీ ఇక్కడ ఏమంటుంది ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఒక లెవెల్లో స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జరగచ్చు సో ఈ లెవెల్లో జరిగిన తర్వాత అది పైకి పాకొచ్చు పైకి లేదా క్రిందికి లేదా ఒకే ప్లేస్ లో ఉండిపోవచ్చు ఓకేనా అని చెప్తున్నాడు ఈటియాలజీ ఏంటి అంటే దీనికి కారణం ఏంటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ స్మైలిటీస్ రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మమ్స్ లేదా రూబెల్లా అనే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఆ రెండు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే దాని తదుపరి ఇది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఏమన్నాడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ స్పైనల్ కార్డ్ సెగ్మెంట్స్ విచ్ మై ప్రోగ్రెస్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ రిమైన్ స్టేషనరీ క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్ వర్ల్డ్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లో ఏ భాగం మీద ప్రభావం ఉంది ఏ భాగం ఎఫెక్ట్ అయింది దానిపైన మనకి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ యాంటీరియర్ యాంటీరియర్ హార్న్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి ఏం చూస్తాము అంటే మసిల్ పారాలసిస్ ఆర్ వీక్నెస్ కండరాల కండరాల పక్షవాతం లేదా బలహీనత చూస్తాము హైపర్ రిఫ్లెక్సియా అంటే మనం రిఫ్లెక్సెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అవి ఎక్కువగా స్పందించడం అనేది మనము గమనిస్తాము ఓకేనా నీ జోక్ కనుక చూసామనుకోండి చిన్న స్టిములస్ కే పెద్ద రెస్పాన్స్ రావడం లేదా మాటి మాటికి రెస్పాన్స్ రావడం అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం ఒకవేళ సెన్సరీ పాత్వే ఇన్వాల్వ్ అయితే అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఏమైతుంది మనం ముట్టుకున్నప్పుడు ఆ స్పర్శ సెన్సరీ పాత్వే ఏం చేస్తుంది మన చర్మం నుండి మన స్పైనల్ కార్డ్ కి తీసుకెళ్తుంది ఒకవేళ ఆ పాత్వే కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ దారి కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే సెన్సరీ లాస్ ఉంటుంది అంటే స్పర్శన అనేది మనము కోల్పోతాము అటనామిక్ పాత్వే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడైతే ల్యాక్ ఆఫ్ స్వెట్టింగ్ అంటే చెమట రాకపోవడం ల్యాక్ ఆఫ్ సలైవేషన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏదైనా తినాలి అనుకున్నాము అనుకోండి లేదైనా వస్తువు తినండి అని తెచ్చిపెట్టినాను అనుకోండి ఏమైతే ఆటోమేటిక్ గా నోట్ లో లాలా జ్వరం అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది సో అది కూడా ఉండదు అలాగే లాస్ ఆఫ్ సూడోమోటార్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ కండరాల యొక్క ఆ పనితనం మనకు కనిపించదు అవి దేనికి కూడా స్పందించవు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఓకే ఏం పరీక్షలు చేసి మనం ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ స్మైలైటీస్ గా నిర్ధారించుకుంటాము అంటే ఒకటి సిఎస్ఎఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క పరీక్ష చేయడం ఓకే అలాగే సిఎస్ఎఫ్ కల్చర్ అండ్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ అంటే అందులో ఏ బ్యాక్టీరియా ఉంది ఏ మందులకు అవి స్పందిస్తాయి అనేది తెలుసుకోవడం సిటీ స్కాన్ ఎం ఎంఆర్ఐ ప్రొటీన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఏంటి ప్రొటీన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి వ్యాధి నిర్ధార అనేది చేసుకుంటారు ట్రీట్మెంట్ ఇంట్రవీనియస్ స్టీరాయిడ్స్ ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ థెరపీ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ అంటే సిరట్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ థెరపీ అని చెప్తున్నారు అలాగే వైరస్ కనుక ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది వైరస్ వల్ల కనుక యాంటీవైరల్ మందులు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఓకే ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ సైకలాజికల్ సపోర్ట్ to prevent complications to restore functional ability to rehabilitate the patient to strengthen muscles to promote early mobility so first aim is enti patient ki psychological support ivadam okay na rendu vachesi to prevent complications ante ee vyadhi valla kalige apayalanu manamu toliginchadam okay tarvata to restore functional capability to restore functional capability ante enti patient yokka panitanani penchadam 
పేషెంట్ యొక్క పనితనాన్ని పెంచడం తర్వాత టు రీహాబిలిటేట్ ద పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ ని తిరిగి పూర్వస్థితికి తీసుకురావడం ఓకేనా తర్వాత టు స్ట్రెంగ్ మసిల్స్ అంటే కండరాలను బలపరచడం టు ప్రమోట్ ఎర్లీ మొబిలిటీ అంటే వీలైనంత వరకు తొందరగా పేషెంట్ ని కదిలించడం మరియు నడిపించడం ప్లాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పేషెంట్ అబౌట్ ద కండిషన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ గెయిన్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ పేషెంట్ కి తన కండిషన్ గురించి వివరించండి ఫిజియోథెరపీ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించండి ఈ ఏ విధంగా ఫిజియోథెరపీ తనకు సహాయపడుతుంది అనేది తెలియజేయండి దానివల్ల పేషెంట్ యొక్క ధైర్యాన్ని మనము గెలుచుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏమంటు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి కాంప్లికేషన్స్ ని తగ్గించుకోవడం పేషెంట్ ఊరికే పడుకొని ఉంటాడు కనుక ఆటోమేటిక్ గా చెస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ అరైజ్ అవుతాయి లింబ్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి స్కిన్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి వాటన్నిటిని అరికట్టడం సో ఫస్ట్ చెస్ట్ ఫిజియోథెరపీ ఇవ్వడం చెస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ ని తగ్గించుకోవడానికి విన్ ద పేషెంట్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేటరీ కాంప్లికేషన్స్ బ్రాంకిల్ హైజీన్ షుడ్ బి మెయింటైన్ బై పోస్టల్ డ్రైనేజ్ పొజిషనింగ్ అండ్ డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే పేషెంట్ కి డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ నేర్పించాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఏమైంది అన్ని లెసన్స్ లో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా నేర్చుకున్నారు డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఓకేనా ఇక్కడ డయాఫ్రమాటిక్ బ్రీదింగ్ చేయించాలి పొట్ట పైన చేయి పెట్టుకోమని చెప్పండి గాలి లోపలికి తీసుకోమని చెప్పండి ముక్కు ద్వారా తీసుకున్న గాలిని లోపల కొన్ని సెకండ్ల పాట ఆపుకొని తర్వాత నెమ్మదిగా ఊదినట్టు నోటి ద్వారా బయటికి వదిలాలి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తా ఉండాలి ఇక్కడ ఏమైతుంది ఇలా మంచిగా డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఊపిరితిత్తులలోకి గాలి సరిగ్గా ఆడుతుంది ద్రవములు అనేది జమ కాకుండా చూసుకుంటాడు ఒకవేళ ద్రవాలు కనుక చాలా జమ అయినట్టు అనిపించినట్లయితే పేషెంట్ ని పోస్టల్ డ్రైనేజ్ కి పొజిషన్ చేయాలి ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి అప్పర్ లోపల సెక్రిషన్స్ ఉన్నాయా మిడిల్ లోపల సెక్రిషన్స్ ఉన్నాయా లోవర్ లోపల సెక్రిషన్స్ ఉన్నాయా దాన్ని బట్టి పేషెంట్ ని మనం పోస్టల్ డ్రైనేజ్ కి పొజిషన్ చేసుకొని ఓకే పొజిషన్ చేసుకున్న తర్వాత పర్కషన్ మానిపులేషన్స్ ని వాడుతూ కఫింగ్ హఫింగ్ టెక్నిక్స్ ని పేషెంట్ కి నేర్పించి ఆ ద్రవాలను బయటికి రప్పించే ప్రయత్నం చేసి ఊపిరితిత్తులను ఆరోగ్యంగా ఉండే ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి కేర్ ఆఫ్ స్కిన్ చర్మం యొక్క జాగ్రత్త ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్ సోర్స్ లేదా బెడ్ సోర్స్ అరికట్టే ప్రయత్నం చేయాలి దానికోసం అని ఫ్రీక్వెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఓకేనా మాటి మాటికి పేషెంట్ యొక్క స్థితిని మార్చాలంటే పడుకునే ఉన్నట్లయితే ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి ఒకసారి ఎల్లింకలు పడుకుంటే సైడ్ లైన్ లోకి సైడ్ లైన్ లో పడుకుంటే కొద్దిసేపు బోర్లాకి లేదా కొంచెం ఒరిగినట్టు అలా అంతేకాకుండా ఎయిర్ బెడ్ లేదా వాటర్ బెడ్ ని వాడటం ఇంకొకటి మన బ్యాక్ స్కిన్ పైన పౌడర్ వేసి ట్యాప్ చేయడం ఇంత చేసినా కానీ ఒకవేళ ప్రెషర్ సోర్స్ కనుక ఏర్పడ్డట్లయితే క్రయోథెరపీని వాడటం ఐఐఆర్ ఐఆర్ఆర్ థెరపీ అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ థెరపీని వాడటం అలాగే అల్ట్రావయోలెట్ రేడియేషన్ థెరపీని వాడటం ఓకే నెక్స్ట్ కాంప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మూత్ర విసర్జన అనేది జరుగుతూ ఉంటది కనుక అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటది దాన్ని యొక్క జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కేర్ ఆఫ్ బ్లాడర్ ద పేషెంట్ షుడ్ బి టాట్ టాట్ ద క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ క్యాథటరైజేషన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేషెంట్ కి మనము క్యాథటర్ వేసామనుకోండి ఏమైతుంది యూరిన్ ఫామ్ అయింది ఫామ్ అయినట్టు యూరినరీ బ్లాడర్ లోకి రాగానే బయటకు వచ్చేస్తా ఉంటది అయితే ఇక్కడ ఏమైతుంది పేషెంట్ ఆ యూరిన్ బ్లాడర్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం తనకి మూత్ర విసర్జన చేయాలి అన్న స్పర్శ కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఏమైతుంది పేషెంట్ బాగా అయినాక ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు తర్వాత కూడా ఈ క్యాథటర్ పెట్టినందుకు వన్ డ్రాప్ వన్ వన్ డ్రాప్ వన్ వన్ డ్రాప్ అట్లా పడుతూనే ఉంటది యూరిన్ అందుకని చెప్పి ఏం చేయాలంటే ఇంటర్మీడియట్ క్యాథటరైజేషన్ నేర్పించాలి పేషెంట్ కి అంటే ఏం లేదు పేషెంట్ యొక్క యూరిన్ బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా ఆ పైప్ ని క్లాంప్ చేయడం అంటే ఆ యూరిన్ బయటికి రాకుండా మలిచి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేయడము లేదా ఒక కత్తర ఉంటది క్లాంప్ తో దాన్ని పట్టేసి పెట్టాలి టూ అవర్స్ వరకు ఆగాలి ఓకేనా అంతే ఇంత లోపల ఏమైతుంది పేషెంట్ బాగా వాటర్ తీసుకుంటా ఉంటాడు కనుక పేషెంట్ కి యూరిన్ పోయాలి అన్న స్పర్శ కలుగుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ క్యాథటరైజేషన్ ఆ క్లాంప్ ని తీసేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు వదిలేయమని చెప్పాలి అప్పుడు ఏమైతుంది లోపల జమ అయిన యూరిన్ అంతా కూడా యూరిన్ బ్యాగ్ లోకి వచ్చేసింది ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ క్లాంప్ చేసుకోమని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ కి బై నౌ ఈ స్పర్శ కనుక కోల్పోయినట్లయితే ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు చూడండి ఓకేనా పేషెంట్ మూత్రం పోయాలి అనిపించట్లేదు అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి చిన్నగా ఆ క్లాంప్ ని తీసేయాలి యూరిన్ అంతా బయటకు వచ్చేసేటట్టు చూడాలి ఎందుకంటే అట్లాగే ఉంచినాం అనుకోండి ఎక్సెసివ్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది
ఒక మాటేసి దానిపైన చేసే ఎక్సర్సైజ్ అని స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే కండరాలను బలపరిచే ఎక్సర్సైజ్ గేట్ ట్రైనింగ్ అంటే సరిగ్గా నడవడానికి శిక్షణ ఇవ్వడం ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్స్ అంటే పడుకున్నప్పుడు సైడ్కి ఎలా తిరగాలి లేసి ఎలా కూర్చోవాలి మంచం పై నుండి చైర్ లోకి ఎలా కూర్చోవాలి కూర్చోడి నుంచి స్టాండింగ్ ఎలా రావాలి ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ కి మనం నేర్పించాలి ఓకే ఇదంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ స్మైలైటీస్ గురించి నేర్చుకున్నాం నౌ నెక్స్ట్ సిరింగ్ యో మైలియా ఓకేనా డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ అ డిజార్డర్ ఇన్ విచ్ అసిస్ట్ ఆర్ క్యావిటీ ఫార్మ్స్ విత్ ఇన్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఇక్కడ ఏమైతుంది ఒక సిస్ట్ లేదా ఒక క్యావిటీ అంటే ఏంటి ఒక ఎంటీ స్పేస్ స్పైనల్ కార్డ్ లో ఫామ్ అవుతుంది దిస్ సిస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ సిరింగ్స్ దాన్ని మనం సిరింగ్స్ అని అంటాము కెన్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ ఎలాంగేట్ ఓవర్ టైమ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ సో ఈ ఫామ్ అయిన సిస్ట్ ఏంటి అంటే పెద్దగా అవుతా ఉంటుంది పొడుగుతా పెద్దగా అవుతా ఉంటుంది వెడల్పు అవుతా ఉంటుంది అలా ఏమైతుంది స్పైనల్ కార్డ్ ని నాశనం చేస్తుంది ఈటియాలజీ ఎందుకు వస్తుంది ఇది అంటే కంజనైటల్ పుట్టుకతో అయిండొచ్చు అర్నాల్ చెర్రీ మాల్ఫర్మేషన్ లేదా అక్వాయిడ్ అంటే తర్వాత గాయం వల్ల అయిండొచ్చు మెనింజస్ కి మెనింజైటిస్ అంటే మెనింజస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల అయిండొచ్చు హెమరేజ్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లో రక్తనాడు చిత్తలడం వల్ల అయిండొచ్చు లేదా ట్యూమర్ వల్ల అయినా అయిండొచ్చు క్లినికల్ ఫీచర్స్ క్రానిక్ పెయిన్ అబ్నార్మల్ సెన్ అంటే విపరీతమైన నొప్పి ఓకేనా అబ్నార్మల్ సెన్సేషన్ అంటే స్పర్శన్ సరిగా గ్రహించలేకపోవడం లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ స్పర్శని కోల్పోవడం పర్టికులర్లీ హ్యాండ్స్ లో అబ్నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఆర్ స్వెట్టింగ్ ఓకేనా ఉష్ణోగ్రత పెరిగివ్వడం అలాగే చెమటలు పట్టడం బౌల్ కంట్రోల్ ఇష్యూస్ ఓకేనా అంటే మూత్ర విసర్జన కానివ్వండి లేదా టాయిలెట్స్ అయినా కానీ సరిగ్గా చెప్పకపోవడం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వస్తే సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ సిఎస్ఎఫ్ ఎగ్జామినేషన్ రొటీన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చి ద టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాజ్ ఆఫ్ సిరింజోమైలా అంటే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ శస్త్ర చికిత్స దేనికి చేస్తారంటే సిరింజోమైల దేని వల్ల వచ్చిందో దానికి సంబంధించిన శస్త్ర చికిత్స చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్నాల్ చెల్లి మాల్ఫార్మేషన్ అనుకోండి దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి ఓకేనా అంతేకాకుండా ఆ క్యావిటీని డ్రైన్ చేయడం ఒకవేళ లోపల ఏమైనా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని తీసివేయడం తర్వాత ఇంకేమైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ స్పైనల్ ట్యూమర్స్ ఆ స్పైనల్ ట్యూమర్ ఈజ్ అన్ అబ్నార్మల్ మాస్ ఆఫ్ టిష్యూ విత్ ఇన్ ఆర్ సరౌండింగ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ స్పైనల్ కాలమ్ ఇక్కడ ఏమైతుంది చూడండి ఒక అబ్నార్మల్ మాస్ అంటే అపసామాన్య గడ్డ ఉండడం స్పైనల్ కార్డ్ లో ఓకేనా తర్వాత స్పైనల్ ట్యూమర్స్ కెన్ బి బినైన్ ఆర్ మాలిగ్నెంట్ ఓకేనా అవి బినైన్ అయినా ఉండొచ్చు మాలిగ్నెంట్ బినైన్ అంటే ఏంటి నాన్ క్యాన్సరస్ ఓకేనా మాలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సరస్ ప్రైమరీ ట్యూమర్స్ ఒరిజినేట్ ఇన్ ద స్పైన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ మెటాస్టాసిస్ ఏమంటున్నాడు ప్రైమరీ ట్యూమర్స్ స్పైన్ లోనే ఏర్పడతాయి అలాగే అక్కడి నుంచి వేరే చోటుకి పాకుతాయి సెకండరీ ట్యూమర్స్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ సైడ్స్ టు ద స్పైన్ సెకండరీ ట్యూమర్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము ఎప్పుడైతే వేరే చోట నుండి కనుక ఆ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు దాన్ని సెకండరీ ట్యూమర్స్ అని అంటాము ఈటియాలజీ వచ్చేసి ఈడియోపతి కంటే తెలియని కారణాలు క్లినికల్ ఫీచర్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే నడుమున పుట్టిది బ్యాక్ పెయిన్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ ఆర్ మసిల్ వీక్నెస్ ఇన్ ద లెగ్స్ ఆర్మ్స్ అండ్ చెస్ట్ ఓకేనా స్పర్శన్ కోల్పోతాము అలాగే కండరాల బలహీనత ఉంటుంది కాళ్ళల్లో చేతులలో మరి చెస్ లో స్టిఫ్ నెక్ ఆర్ బ్యాక్ ఓకేనా కదిలించలేము మనం నడుమును కానివ్వండి మన నెక్ ని కానివ్వండి టింగ్లింగ్ అండ్ నమ్నెస్ అంటే చర్మం ఇక్కడ చీమలు బారినట్టు ఉండడం ఇంకోటి బరువు అనిపించడం వాకింగ్ డిఫికల్టీ నడవడంలో ఇబ్బంది అనిపించడం ఇంకోటి ఊరుకూరికి మాటి మాటికి పడిపోవడం డిక్రీస్ సెన్సిటివిటీ టు పెయిన్ హీట్ అండ్ కోల్డ్ ఓకేనా ఎంత నొప్పునా తెలియకపోవడం అంటే గట్టికి ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోవడం అలాగే ఇంత వేడి అయినా తెలుసుకోలేకపోవడం ఓకేనా చల్లదనాన్ని కూడా తెలుసుకోలేకపోవడం లాస్ ఆఫ్ బౌల్ అండ్ బ్లాడర్ ఫంక్షన్ అంటే మూత్ర విసర్జన మరియు టాయిలెట్ యొక్క అవి తెలుసుకోలేకపోవడం అంటే తెలియకుండానే పాస్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ బోన్ స్కాన్ బయోప్సీ బయోప్సీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒక చిన్న ముక్కను తీసుకొని ఓకేనా ఆ ట్యూమర్ లో చిన్న చిన్న ముక్కను తీసుకొని టెస్ట్ కి పంపించడం ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ ఓకేనా ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ డన్ సర్జికల్ గా కనుక తీసుకున్నట్లయితే సర్జరీ సర్జికల్ రిసెప్షన్ అంటే తీసివేయడం సర్జరీ చేసావా ఆ ట్యూమర్ ని తీసివేయడం స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెషన్ అంటే ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ ఒకవేళ నరాల మీద ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లయితే దాన్ని సరి చేయడం